On va regarder les principes qu'il y a derrière le web et plus précisément les règles REST qui permettent de faire des services robustes et fiables. L'élément de base est la ressource que l'on peut définir comme un bloc de données de taille finie. Les ressources peuvent elles-mêmes contenir des références à d'autres ressources qui, à leur tour, vont faire référence à d'autres ressources, etc., etc. Cela forme un maillage entre ressources qui est comparé à une toile d'araignée, web en anglais. La ressource peut être par exemple une image, dans ce cas, elle ne fera pas référence à autre chose. Pour faire référence à une autre ressource, son contenu doit être structuré et doit donc être défini dans un format où l'on peut facilement comprendre qu'une partie du contenu est une référence à une autre source. HTML est l'un de ces langages qui permet aux pages web de se référencer entre elles par le biais de liens. Pour référencer une ressource, elle doit pouvoir être identifiée. Comme il s'agit d'un système mondial, chaque identifiant doit être unique dans le monde. Mais comment être sûr qu'un identifiant va être unique et que quelqu'un d'autre sur Terre ne va pas prendre le même avoir un endroit qui donne des identifiants uniques à toutes les ressources ne tiendrait pas la charge. On va donc prendre une approche hiérarchique. On va construire un identifiant unique en ajoutant du texte à quelque chose que l'on sait unique. Je peux par exemple appeler une ressource « image ». Il y a peu de chances que je sois le seul au monde à l'avoir fait. Par contre, si j'ajoute devant mon numéro de téléphone ou mon numéro de sécurité sociale que je sais unique, alors j'aurai un identifiant unique. Comme pour le numéro de téléphone, je peux aussi ajouter un nom de domaine qui m'appartient et qui est unique puisque j'ai payé pour l'avoir. Ça nous donne une idée de la méthode pour construire ces identifiants uniques. D'abord, on met un schéma. Le schéma va indiquer quel élément unique j'utilise et éviter des confusions, par exemple, entre un numéro de sécurité sociale et un numéro de téléphone. Mais le schéma va aussi indiquer comment la suite sera structurée. J'ai ensuite l'autorité, si le schéma l'impose et qui est la partie unique. Après l'autorité, c'est-à-dire la partie unique que je possède, je peux ajouter un chemin qui va identifier la ressource. Ceci forme un URI, Universal Resource Identifier, qui définit un schéma d'adressage universel permettant d'allouer facilement des identifiants en ressources tout en garantissant leur unicité. Par exemple, Spotify a défini son propre schéma et ensuite, il n'a plus besoin d'autorité, mais structure le chemin pour préférencer une playlist. Tous les livres ont un numéro d'ISBN qui permet de les identifier. Il peut être intégré aussi dans une URI. Il faut voir que ces deux types d'identifiants permettent de référencer un objet unique, mais rien qu'en le lisant, on ne peut pas accéder à la ressource. On appelle cette sous-famille des URI, des URN pour Universal Resource Name. Si en revanche, en lisant l'URI, on peut localiser la ressource, on a une URL, Universal Resource Locator. Mais il faut bien voir que le but initial est de faire un identifiant unique. Le schéma HTTPS donne la manière dont sera construit la suite et dans un second temps uniquement sera vu comme le protocole à utiliser pour accéder à la ressource. L'autorité est unique et dans un second temps, servira à localiser le serveur et finalement le chemin va indiquer comment parvenir à accéder à la ressource sur le serveur. Donc, les ressources de notre toile d'araignée mondiale sont présentes sur des serveurs et chaque ressource possède un identifiant unique. Dans un premier temps, le client connaît l'URI d'une ressource. Si c'est une URL, il peut contacter le serveur, le serveur lui retourne la ressource, le client l'analyse et découvre les URI qu'il contient. Il peut donc interroger le ou les autres serveurs pour reconstruire localement une partie de la toile nécessaire au traitement que le client veut effectuer. Donc on voit que les interactions entre client et serveur sont très simples. Le client va gérer les interactions avec les ressources sur un serveur. Il peut par exemple récupérer une ressource grâce à une méthode GET. Il peut également écrire les données dans une ressource existante grâce à une méthode PUT. Vous verrez que le nombre d'interactions est très limité. HTTP ou HTTPS est un moyen de mettre en œuvre ces méthodes. Pour résumer, qu'est-ce que reste On a des ressources, qui sont des blocs d'informations. Ces ressources sont identifiées par des identifiants uniques, les URI. Les ressources peuvent contenir des URI. Les serveurs ont les ressources et les clients interagissent avec les serveurs via un ensemble très réduit d'interactions. Les serveurs ne font que répondre aux demandes des clients. 
Si un état est nécessaire pour un service plus complexe, il est maintenu sur le client et pas sur le serveur.